for a mablo gates no a childly Wir sind im Archiv vom Rothaus Gonten, im Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik. Das Rothaus Gonten ist eine Stiftung mit dem Stiftungszweck sammeln, archivieren, forschen und vermitteln. Zum Sammeln gibt es hier die Archivschachtel, die werden archiviert und wenn man die auftut, können wir da so wunderbare Schätze führen, nämlich zum Beispiel so Handschriften. Und von diesen Stück warten etwa 10'000 darauf, dass sie wiederentdeckt und wieder gespielt werden. Das Forschungsprojekt mit der Hochschule Luzern und mit dem Schweizerischen Nationalfonds hat viel mit unserem Archiv zu tun, unserem einzigen feuerfesten Raum übrigens. Weil wir haben eine ganz grosse Natur- oder Datenbank und die ist ja die Grundlage für das Forschungsprojekt. Appenzeller und Toggenburger Naturjodel eignen sich aus mehreren Gründen für eine musikkognitive Forschung zur Wahrnehmung, Speicherung und zum Abriefen von Melodien. Auf der einen Seite ist es ein sehr lebendiges Brauchtum und schriftliche Quellen gehen ein paar hundert Jahre zurück. Auf der anderen Seite sind Jodlerinnen und Jodler bereit, ihr Wissen mit uns zu teilen. Und zudem, und das ist ganz wichtig, werden die Melodien hauptsächlich mündlich und ohne Not erklärt. Menschen, die mit Rugusli, Zäuerli und Toggenburger Naturjodel nicht vertraut sind, haben ziemlich Schwierigkeiten mit dem Erkennen der typischen Jodelstrukturen. Das langsame Tempo, die besondere Art der Mehrstimmigkeit und die wenigen sich wiederholenden Jodelsilben erschweren das. Weil aber die Jodlerinnen und Jodler aus der Gegend oder mit kein Problem haben, stellt sich die Frage, ob sie besondere Strategien entwickelt haben, um sich die Melodien zu merken. Das wollen wir herausfinden und dazu hilft uns eine Datenbank von Naturjodel, die über Jahre angelegt worden ist. Ja, da ist am Anfang eine grosse Sammlung von Johann Manzer gesehen und die Sammlung ist dann ins Rothaus gekommen und dann ist das Bedürfnis entstanden, jetzt sollte man einmal bei den Naturjödel da, äh, schauen, was vorhanden ist, dass man kann erfassen kann, dass nicht verloren geht, nicht vergessen geht, sondern irgendwo festgehalten ist. Ja, da, ja. Ein typischer Naturjodel, mindestens hier rund um den Senti, so funktioniert so, dass eine Sängerin oder ein Sänger eine Melodie singt, und zwar allein. Und eine zweite Person macht nach dem Chor die zweite Stimme dazu. 
Wir sagen jetzt hier oben selber den Gradheber, obwohl er nicht gerade aussinkt, aber wir sagen dem den Gradheber. Und nachher kommt der ganze Chor, der einfach einen Akkord dazu singt, und zwar in der Regel ein Dur-Akkord oder ein dominant septim akkord auch noch im Chor. Und die gibt dann wie so das musikalische Fundament, wo es dann, äh, dann aber ausmacht, dass es ruck oder dass das Säuerli richtig schön klingt. Wenn man den musikalischen Aufbau von Jodelmelodien kennt, kann man sich darin besser orientieren. Ein Naturjodel besteht aus mehreren Teilen und jeder von diesen Teilen fährt mit dem Solo von der Vorjodlerin oder dem Vorjodler an. Nach diesen ersten paar Tönen vom Toggenburger Naturjodel am Sepsine müssen die Begleitstimmen wissen, auf welcher Note sie einzusetzen haben. Und das tönt dann folgendermaßen. Nach dieser ersten Phrase werden Motiv, also musikalische Bausteine, repetiert oder sie werden variiert, etwa höher oder tiefer gesungen. Das tönt im Zusammenhang von Anfang weg dann so. Der melodische Aufbau ist also nicht willkürlich oder improvisiert, sondern verwendet Muster, die im Gedächtnis eingeprägt sind. Die meisten Jodelmelodien basieren auf solchen Strukturen und viele davon sind in der Datenbank vom Rothaus Gonte erfasst. Also ich rede von 1500. Äh, einfacher wäre, wenn man jetzt einzelne Teile benennen würde. Ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter oder es geht ein Dürrenand, wenn ich von einzelnen Säuerchen rede. Weil die aus, aus mehreren Teilen bestehen. Früher noch immer zwei Teile. Heute sind es gerne drei oder noch mehr. Im Toggenburg bis fünf, sechs. Und äh, jeder Teil hat wie ein Eigenleben. Zum Beispiel im Rothaus Gonten hat es so Lieder notiert. Dann gehe ich her und nehme die, die Noten und das nach der Noten neu interpretieren. Aber das neu interpretieren muss man also wirklich wörtlich nehmen, weil ja, es ist ganz schwierig, zum, äh, ein Rückhausel aufzuschreiben. Weil die meisten Rückhausel haben ja keinen Rhythmus. Und dann muss man wie reinterpretieren, wie hat jetzt das das Mal vom, im Original tönt von dem Sänger. Das Stück, das du gesungen hast, hat das geheißen? Fechschau Ruckuseli. Das ist eine Komposition von dir, gell? Ja, ja. ja. Und weißt du noch, wenn du das komponiert hast? Ja, das ist ein paar Jahre her, aber ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel im Jahr. Mhm. Und weißt du, was die veranlasst hat? Das ist noch also. speziell. Ich habe mal während der Abend im Stall, beim, beim Melch oder beim Futter, haben wir immer zwei Melodien sein und dann muss man schauen, ob man sie nicht vergessen kann. Ob man sie dann kann aufnehmen kann und dann also, ist da entstanden.
die Angst haben, dass du um die Arbeit unterbrochen hast und dass man da vorbeikommen kann, um die, die Jodeln zu hören. Gerade habe ich Töne gehen und ich probiere einfach die, möglichst diesen Töne anzufahren, wo der Vorjodler mhm. singt. Mhm. Aber es ist manchmal nicht ganz einfach, wenn du es nicht kennst, kannst du natürlich drehen. Aber ja, da ist... Äh, von äh, Grad haben kann noch lange nicht jeder, wenn er auch ein super Vorjodler ist. Aber äh, wenn man es nicht im Chor hat, hat man es nicht im Chor. Der Gradheber, der tut nach dem Chor, rein nach dem musikalischen Gefühl, eine zweite Stimme machen dazu. Wenn die Person die Melodie kennt, dann geht das gut. Aber es kann natürlich passieren, dass ich neben dem Tag Grad habe, wo ich nichts kenne und die Melodie noch nie gehört habe. Und dann ist es wichtig, dass ich die Melodie lesen tue. Also ich so ein voraus sehe, wo geht das an, damit ich eben die zweite Stimme machen kann. Dazu. Ja. Die erste ist eine fixe Melodie. Ja, einfach, ja. Die sollte schon jedes Mal gleich sein, sonst wird es dann schwierig für den, der eben gerade hat. Und das Grad hat auch drei noch gehört. Ja, da lerne ich nicht auswendig. Ich wüsste es fast nicht. Ich könnte jetzt nicht her und denke, ich zaure jetzt im Kopf noch im sein Zäuel. Ich tue jetzt noch die gerade hip Ich könnte die jetzt nicht daheim und denke, ich zaure jetzt noch die Töne durch, die ich immer muss singen muss, wenn ich vorher zaure. Ja! Also im Moment könnte ich ungefähr etwa 30 Jödel abrufen. Von diesen 30 liegen mir nicht alle zum Singen, dass ich es könnte auftritt, reif, äh, vortragen könnte. Äh, aber ich könnte es auf jeden Fall an anderen weitergeben. Mhm. Äh, wenn ich irgendwo etwas höre, das mir gefällt, man hat ja immer das Telefon dabei mit dieser Aufnahmefunktion. Also heute ist es wahnsinnig gering, um halt selber geschwinde Aufnahmen machen mhm. und dann halt über das Prinzip von Hören und Nachmachen. Neue Strategie, um das abrufen, habe ich nicht. Das ist die gängige, kannst du den Namen sagen und du weißt, welches das es ist. Ähm, aber unter diesen 30 hat es also auch Jödel dabei, wenn du mir würdest den Namen sagen würdest, kann man jetzt wegen nicht gerade. Mhm. Es ist auch manchmal, wenn du etwas singst, sind ja zum Teil Jödel die gleichen Teile drin. Mhm. Da, da kommt er dann dafür auch wieder der andere in den Sinn und merkst, ah ja genau, der ist so gegangen. Und ja, da ist eben etwa, sagen Sie, etwa 15 hast du, ja, sagen Sie mal, in der vorderen Hirnhälfte, oder? <lacht> 15 Stück, so also 15. Und dann die anderen 15, die du vielleicht noch hast, vielleicht hast du auch gerade 10 oder vielleicht auch gerade 8. Aber die hast du nie an den das sind die Hände, die Schublade, die kommt dann meistens erst so morgen vier Jahre bis fünf, so morgen und sie. Dann denkst du, da könnte ich auch wieder mal singen. Und wenn es nie geübt ist, dann darfst du es nicht wagen. Es ist zu früh, oder? Und dann singst du es eher am Morgen. Mhm. Und dann singst du, ja, jetzt könnte man es ja mal probieren, es hat ja nicht mehr so viele Leute, dann geht das schon. Dann, dann probiert man es und dann geht es. Und dann denkst du, ja, da wäre noch ein Schuss, da könnte man auch gut wieder singen. Also, der hat noch eine Geschichte erzählen dazu. Schnell, schnell. Ja, eine da, sind wir, da sind wir einmal in einem Hafenkonzert. Gell? Mhm. Das ist am Bodensee, Sonntagmorgen. Um 7 Uhr ist da losgegangen. Hat es da eine, eine Blasmusik hat dann da angefangen. Und wir, das vierte, haben wir neben zustehen. Da hat er dran gesagt, wenn, wenn sie fertig sind, winken dann. Und dann müssen wir wieder anfangen. Und da bin ich dann noch ein bisschen irritiert. Gewesen. Ich habe gedacht, ich singe mein Zäuerli am Grenzste, gell? Kantonsgrenze am Grenzste. Mhm. Und dann wusste ich gewusst, wie das geht. Oder? Und dann hat es mich aber von dieser Blasmusik ein eine andere Dauer gewesen. Es hat mich ein bisschen irritiert. 
Da fange ich an, aber ein Art ganz ein anderes, oder? <lacht> oder? Und dann denke ich auch, wenn ich da jetzt den zweiten und den dritten Teil nicht singe, komme ich da viel zu hoch raus. Und dann habe ich mich ein bisschen abheben. Aber meine Kollegen, weißt, haben da, die haben ja die Teile schon gekannt. Das ist von einem anderen Zeug, der dann einfach ein bisschen weiter runtergegangen ist. Das hätte ich nicht mehr genug. Oder? So, und dann ist eine Art nicht für andere nicht aufgefallen. Oder? Nein, und, ich, und sind einfach, aber ich bin dann selber ein bisschen nervös geworden. Ich dachte, ich was soll ich jetzt im zweiten Teil machen? Aber da musst du dann halt eben improvisieren. Oder? <lacht> Da gibt es ganz, ganz viel. <lacht> ja, ja. Also, ich erlebe es bei mir selber und ich erlebe es auch äh, bei den Jodlern von, von meinen zwei Chören, dass, äh, dass man einen Teil singt und, und äh, ein vierter Teil muss anfangen und du merkst, er ist jetzt gerade in einem anderen Jodel rein. Aha. Ähm, <lacht> Sie, unter, äh, sie, sie reagieren sehr unterschiedlich. Reagieren. Die einen brechen dann sofort ab und merken es. Ähm, und die einen singen einfach fertig. Ich finde, am Auftritt kann dir das auch passieren. Und wichtig ist einfach, dass der, der zweite Stimme singen muss, und der Chor, die, die müssen einfach hören und mhm. die müssen sich anpassen. Und ist mir mal passiert, an einem Konzert, an einem grossen Konzert, oder? wo ich bestimmt ich habe gesagt habe, mit dem Zäuerli fangen wir an. Mit dem. Ich habe zum Beispiel Zäuerli, A-Zäuerli, fangen wir an. Okay, da gut. Und an dem Tag, wo ich das machen musste, das war leider das war ein Jodelfest, gewesen, ein Jodelfest, ein grosses Jodelfest, ein eidgenössisches Jodelfest. Und dann ist es am Morgen, am es vor in einer Kirche so ein Konzert, wo ich musste die erste Stimme singen. Und die hatte eine lange Nacht, gehabt, leider. Es war eine ganz lange Nacht, gewesen, weil ich absolut gerne mit dem Weg war. Alle durchgejodelt, die ganze Nacht. Aber noch jüngere Jahre. <lacht> Nicht jetzt, jüngere Jahre. Dann habe ich am selben Morgen habe ich ein einen sturen Kopf gehabt und habe einen falschen Saal gefangen. Oh. Ein anderes, nicht da, wo ich geübt habe. Aha. Aber hat es niemand, noch meine eigenen Sänger haben es gemerkt, alle ah, anderen ja? haben es nicht gemerkt. Und alle haben gesagt, wunderschönes Zeug. <lacht> <lacht> Zweck war ja wohl. Ich finde, das Schwierige an der Naturjödel ist ja, dass du keinen Text hast. Du, du hast wie nichts, wo du dich dran kannst heben. Oder ein Jodellied hat einen Titel, und der Titel allein verratet dir ja schon, um was dass es in diesem Lied ungefähr geht. Und, und dann singst du deine drei Strophen und du kannst den Text einfach alle auswendig lernen, aber, aber nachher funktioniert das. Oder? Und, und beim Naturjodel hast du wie nichts, um dich daran zu heben. Und was zum Beispiel auch fast niemand kann, ist, ist wenn du jetzt einen Naturjodel benennst, wenn du jetzt sagst, sing mir vom Wildhauser, gerade der zweite Teil. Das kann fast niemand. Also, ich finde, da, also da habe ich jetzt eigentlich ein bisschen bei allen beobachtet. Es brauchen wie alle den Anfang, um auf ihren, ihren Teil zu kommen. Meistens sind es die Anfangs. Wenn ich, also ich, habe ja, ich habe schon im Kopf auch äh, eins, wo, ich, wo man auf der CD an den Händen vom Europachörli. Da ist Schellenzäuerli und das weiss ich einfach alle Wille, wie das eben anfängt. Der fängt an. Ja, la, la, ha, la, la. Aber äh, wenn du den ersten Teil singst, war es beim Musikmachen schon so. Gewesen. Wenn du äh, das erste Teil gespielt hast, dann ist das zweite manchmal erst in der Mitte zu singen oder gewusst, wie es weitergeht. Das ist so wie eine Abhängigkeit. Ich bin nicht Jodler, Vorjodler in dem Sinne, aber ich eben dirigiere oder ich bringe das in den Leute in den Kurs bei und so weg. Brauche ich es eigentlich auch in Abfolge. Heute ist es so, wenn ich mal in einem Restaurant bin und so, und kommt ein Herr und sagt, du könntest nicht das Erzähl nehmen mit dem Namen, wenn morgen um 6 Uhr oder irgend so etwas, dann sage ich, du, ich weiß nicht mehr, wer da aber es ist. Das kann ich nicht mehr sagen. Gell? <lacht> ja. also aber wenn kannst du das sagen, wenn, wenn du das hörst, die ersten paar Tage? Ja, dann kann ich es sagen wieder. Ja. Dann merke ich es wieder. Die ersten paar Töne von der Natur ja, du, sind wie ein Sprungbrett fürs Hirn. Weiss man die ersten paar Töne oder die ersten paar Jadu selber, kommt einem der Rest der Melodie wie von einem Leitsinn. Man redet auch von assoziativen Ketten. Das heisst, dass unterschiedlich gespeicherte Informationen sich automatisch miteinander verknüpfen. Naturjadu-Melodien werden auditorisch gespeichert über das, was man hört aber auch motorisch, emotional, 
visuell, sprachlich oder strukturell. Man merkt sich zum Beispiel Bilder von Situationen, Gesichter von Personen, vielleicht ein Titel oder eine spezielle Jadusilbe oder etwas Strukturelles wie eine Tonfolge mit Wiederholungen. Je mehr Zugang, dass man zu einer Melodie aufbauen kann, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie wieder abrufen kann. Man hat quasi mehrere mentale Schlüssel, um sich an eine Natur zu erinnern. Ja, la, ja. Wieso das Sebastian ist, wieso das eben die Teile alle in sich können, ja, ist doch wie wenn man als Kind ein Gedicht gelernt hat, wenn man es einmal können hat oder Velo fahren, wenn man es kann, dann kann man es. Also. Ich kann es natürlich ein bisschen gruppieren, auch die Zäuerli. Jetzt, wenn, ich, wenn ich an Zäuerli denke, denke ich dann vielleicht an Außenrode, wo ich früher noch gesungen habe im Jodlerclub. Was habe ich dort gesungen? An die Außenrode Zäuerli. Dann, als ich in Gontin daheim bin, können wir Ruckuselin sein. Das sind nicht so viel, aber wo ich auch nehmen kann. Da wäre ich dann auch wieder ein paar dazu. Und dann denke ich an Silvester, wo ich die Klausenzäuerli kann singen kann. Und dann hätte ich schon so drei Kategorien, wo ich schon ein paar würde zusammenbringen würde. Und im Klausen, ja, dort ist es noch speziell. Also im Klausen können wir äh, viel in sie über Situationen. Im Spassklaus, da ist der Nolde Alda, der begnade Gegenspieler von den Alda, von den Alda Buben, ist ja Mikro und dann ist das Krankenauto durch und dann hat er mal, dann denkt man, ist jetzt los und dann alles hat gelacht aus der Kalberei raus. und noch hat er drüber abe ein Zeuel gesungen. Ja, hoa, 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 hoa. Auch wieder so aus dem, aus dem Effekt raus. Und das Zäule bleibt er einfach. Und ja viel vom, vom Klausen aus, als man da den Ang kennt, oder? Und dann eben, ich nehme da was schlimmer über ähnliche Zäuerli. Und dann die, die wo gerade hebt, die kennen doch den die, die Stile, ein wo wo ich ha. Oder einfach gegenseitig, wenn der andere Zäuerli nicht weiß, ja öppe was was rauskommt. Und vielleicht hüt, dort man manchmal noch experimentieren, dass man vielleicht mal in eine andere Lage geht und dann kennt man vielleicht zuerst mal noch drin. <lacht> Ich habe schon erlebt, dass ich den ganzen Vormittag im Klaus das gleiche Zäuel gesungen habe. Dann kam eine Menge Zäuel auch. Und dann habe ich gesagt zu einem, kannst du nichts anderes mehr? Dann hat er gesagt, es kommt mir jetzt gerade nützen sein. Anders. Er muss einfach da singen, sonst können wir nützen sein. Und dann ist einfach, irgendwann ist dann der Knopf aufgegangen. Aber er hat sich auch nur verkopft, als er etwas anderes singt. Und dann ist immer wieder das Gleiche sicher. Und da ist einfach im Natur oder schon so, wenn du zu viel verkopft ist, dann kommst du immer wieder das Gleiche rein. Dann singst du den ganzen Vormittag das Gleiche. Mhm. Aber da kannst du nichts machen. Meistens singt man ja. Als wenn ich Joli, Joli, Aho aufschreiben würde, würde man da wahrscheinlich nicht 
wahnsinnig viel helfen. Aber gibt so alte Silben von früher, so Trallerien hoch, und dann haben früher wirklich auch so gesungen, dann, dann schreibe ich vielleicht auf Strallaria ho. Zum Trallaria ho, lo, lo, zum Trallaria. Ich muss einfach so Trallaria, man einfach, das muss einfach halt drin sein. Und also kannst du es auch mecken. Hey, wenn ich jetzt Tracht da hätte, dann könnte ich jetzt hier ein Zedeli rauslegen. Ein Zedeli, wo ich drauf geschrieben habe, Anzäuerli oder, oder ein Jocksi oder irgendwo, oder irgendein Name, wo auf der Schallplatte noch angeschrieben hat. Irgendeine Abkürzung von so einem Namen. Ja. Und ich war dann nicht mehr ganz sicher, gewesen, wie es angeht. Dann hatte ich dort so ein Zettel, wo drauf gestanden ist. Jo, lü, jo, lu. Mhm, mhm. Angeschrieben. Ja. Dann habe ich, habe ich gewusst, wie es anfängt. Ja, ja. Weißt du, man hat natürlich gesagt, ja, snow, snow. Obwohl es schon wieder alt ist, oder? Aber, oder, <lacht> oder, weißt du, oder eins vom Hampi, eins vom Hampi, gell? Ja. Und so hat man die Unterschiede gemacht und hat es dann eben ein bisschen getitelt oder selber, intern. Andere haben dann nicht so, haben jetzt nicht gewusst, was, was bei mir ein Klausig heisst, oder? Ja, aber für dich für mich ist es dann klar gewesen, ja, ja. ja. Oder das Tideli da oder so, weißt du? Ja. Ah, das Tideli da, ja. also nach Trimit, ja, das ja. Hast du da jetzt einen zweiten Teil? Hast du da i di da li da i da du li di da li da i da da i di da li da i ja li di da li da i da. Und dann hast du nicht der andere gesagt, oh nimm noch das di da li da i da. Oder Text, auch noch sind Liedli. Zum Beispiel geht es ein Österreicher Liedli, ein Tiroler wollte jagen. Dann kommt da nichts mehr sein, dann denkst du ein bisschen an Österreich oder an die Liedli, oder? Und äh, ein Tiroler wollte jagen. Und dann lasse ich einfach den Text weg und dann Ja, ja, holo, ja, ho, ja, ho, ja, ho, ja, ho, ja, ja, ho. Dann hast du schon wieder eine Klausenzäule. Und so hat es dann auch noch, noch eben viele Klausenzäule, die recht lüpfig sind, wo dann auch da ein Liedli dazu singen also mir hat es verschiedene Punkte. Ganz selten brauche ich ein Notenbild. Klavier oder wirklich ein Notenbild. Vor allem bei den Liederanfängen habe ich ein Notenbild im Kopf, wie ein, wie ein Foto. Ich weiß, hä, das ist das, oder? Dann ein bisschen mehr äh, brauche ich die ersten Intervall. Ich weiß, der fängt auf der Terz an, der fängt vom, vom der Grundakkord an in der Quinte oder vielleicht in der Oktave. Oder der erste Schritt ist ein Oktavschritt. Und was auch noch dazu kommt, ist der Rhythmus. Also kann sein, dass äh, der erste Punkt Dieten ist oder so. Aber wie ist das? Hast du denn äh, schon also mit der Gitarre schon eine Note lesen? Oder Nein, ich nicht, gerne eine Note lesen. Gar nicht. Absolut nicht. Auch heute noch nicht. Oder? Mal, heute kann ich mit, äh, mit der Mal auf die Not gedrungen habe ich natürlich müssen, mit diesen Küssen, die ich mir da müssen geben musste. Mhm. Jetzt sind natürlich auch sind da derjenige hergekommen, die Noten zeigen und so. Und dann musste ich lernen, nach den Noten lesen. Mhm. Habe ich dann müssen lernen, oder? Ja. Ja. So autodidaktisch. Also, ja. Habe ich dann da noch etwas gelernt. Heute habe ich schneller so ab den Noten noch ein bisschen, merke ich schneller, wie es höher geht. Auch ja. und so. aber, aber ich kann nicht Klavier spielen, dass ich ein Klavier da so zeigen kann. Das kann ich nicht machen. Nein, oder? Wenn ich, wenn ich eins habe, das auf, auf einer CD ist, oder man hat es einmal an einer Not aufgenommen, oder man hat es überkommen zum Hören und sagt, lass da mal, ich habe das gehört, dann lass ich es einfach. Lass, lass und noch singen, bis du kannst. Und dann natürlich auch wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Eselsbrocken machen. Du weißt, dann, der erste Teil fängt so an, der zweite Teil fängt mit dem gleichen Ton an, oder der dritte Teil fängt verkehrt an. Und dann ja, so musst du es wie einprägen. Da brauchst du schon so ein bisschen Stützen. Ich denke, es ist, äh, ja, ist wichtig, dass du es lehnen kannst. Ich habe auch ganz, also ein, ein Haufen Zäuerli, Ruckhaus, Leonklausen-Zäuerli selber geschrieben. Und wenn du es halt einmal, ja, wenn du es einmal geschrieben hast, dann kannst du das Notenblättchen vorstellen. Und, und dann, dann, ja, dann, dann singst du es. Und wenn ich es nicht mehr singe, singe ich es vielleicht andere, weil zum Teil sind sie ein bisschen hoch. Und in die Höhe und ich bin ich noch mal so ein Guter. Und dann äh, ja, singe ich halt die, die gut gehen. Aber können die Tätis sein, oder sonst pfeife ich es halt dann. Und die einen hast du einfach. Und 
sind einfach da so irgendwie wie, wie der Wort weiß und das meiste oder eine von den meisten Sachen ist die Spannung auf der Stimme ich fange in einer höheren Bruststimmton an mit einem Schritt und da hast du wie darum brauchen den Haufen mal die Jodler auch keine Stimmgabeln oder keine Tonhöhe weil sie kennen die ihre Spannung wo sie jetzt da das F geholt gehen in der Bruststimme und je nach Tagesverfassung ist es dann eher ein S oder oder schon gar ein Gis, äh, Fiss oder ein geht es in der Klue oder runter. Aber diese Spannung kennen sie. Und darum brauchst du eigentlich vielfach nicht einmal anzustimmen. Äh, bei diesen Naturen. Und das ist bei mir schon auch so. Dass, dass ich weiss, ja, ich, ich muss so reingehen und dann hin. Und dann folgt die Melodie. Und eben vielfach ist es auch so, dass äh, wenn du den ersten Teil hast, dass der zweite Teil dann weiss, er geht so weiter. Die hilft natürlich sehr fest, zum Zeugen zu singen. Ja, da kommt der meist ein Sie. Hast du vorhin gefragt. Ja. Da kommt schon viel ein Sie. Wenn du jetzt zum Überfahren bist und du läufst etwa 20, 20 km mit dieser mit der Schelle, dann kommt der meist ein Sie. Dann probierst du wieder Sepp. Und dann gibt es dann wieder einen Ton. Und dann denkst du, das könnte ich eigentlich gerade auch noch singen. Sepp wäre jetzt gerade auch noch wieder einmal eins, wo ich könnte singen könnte. Und dann kommt dann automatisch eben das Repertoire, das ich am Anfang gesagt habe. Die Hände ist die Schublade, kommt dann mal auch wieder führen. Mit den, weil zweimal das gleiche singst du nicht gern. Ja. Also, wo man dann einfach den Hall noch wahrnimmt. Und das ist ja bei der Bicke das gleiche, oder? Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass die Naturjodel rund um einen Albstein nach bestimmten Formen, wo es auch Abweichungen gibt, aufgebaut sind. Wichtig ist, dass man den Anfang durch individuelle Strategien im Gedächtnis speichern kann. Wenn man einmal den Anfang hat, kann der Rest durch die assoziative Verkettung von kleinen musikalischen Elementen entstehen. Wichtig ist, dass die Jodlerinnen und Jodler die Naturjodelgrundform verinnerlicht haben. Dann können sie Naturjodelmelodien jederzeit abrufen und unbekannte Melodien ad hoc begleiten. Ja.
wenn du dann nicht mehr weisst, wenn er geht, ja. was machst du? Dann sage ich, ja, du, der kommt mir jetzt nicht gerade in sie, aber ich kann einen anderen singen. Und dann sagst du, ja, dann sing doch der, der in sie kommt. Also meistens ist es so. Oder?